హాయ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ గ్రూప్ డిలో ఫిజిక్స్ నుండి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనే వాటి మీద మనం క్లాసెస్ చెప్పుకుంటా ఉన్నాం సుమారుగా వన్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చెప్తా ఉన్నాం సో ఈ వన్ ఫిఫ్టీ నుండి పర్ఫెక్ట్గా మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మీ చేతిలో టూ మార్క్స్ ఉన్నట్లే ఓకే సో దానిలో భాగంగా మనం ట్వెల్వ్ క్లాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం ఇది క్లాస్ థర్టీన్ నెక్స్ట్ క్లాస్తో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఓకే సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఆ పీడిఎఫ్ ఎవరైనా తీసుకోవాలి అనుకున్నట్లయితే దానికి సంబంధించిన వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకటికి రెండు సార్లు చూడండి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఇది స్వయంగా నేను ప్రిపేర్ చేసిన నోట్స్ ఓకే మీ అందరికీ తెలుసు సో ఇక క్లాస్లోకి వెళ్దాం రైట్ ఇరవై ఐదు కేజీల ద్రవ్యరాశి కలిగిన వస్తువు ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అను ఏకరీతి త్వరణంతో కదులుతుంటే వస్తువు ద్వారా ప్రయోగించిన బలం ఎంత ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అండి బలాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనకి ఫిజిక్స్లో సుమారుగా యాభై ఫార్ములాస్ అదేవిధంగా యాభై యూనిట్స్ ప్రమాణాలు ఉన్నాయి ఇవి మీరు పర్ఫెక్ట్గా చదివినట్లయితే ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ప్రాబ్లమ్స్ చేసే ముందు అవి నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి గివెన్ డాటా సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఏంటిది అది ద్రవ్యరాశి ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఏక రీతి త్వరణంతో ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సిలరేషన్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వేగానికి ప్రమాణాలు అంటే మీటర్ పర్ సెకండ్ ఓకేనా సో యాక్సిలరేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ప్రయోగించిన బలం ఎంత ఫోర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో దట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇన్ టు యాక్సిలరేషన్ మనకి తెలుసు కదా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ టు ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఫోర్స్ కు ప్రమాణాలు అండి న్యూటన్స్ ఫోర్స్ కు ప్రమాణాలు న్యూటన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ లెన్స్ యొక్క కేంద్రక పొడవు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ అయితే దాని యొక్క శక్తి ఎంత కేంద్రక పొడవు అంటే ఫోకల్ లెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడండి ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ అయినా వాటి యొక్క పవర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు లెన్స్ యొక్క శక్తికి సూత్రం ఏంటిది లెన్స్ శక్తికి సూత్రం ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎఫ్ ఫోకల్ లెన్త్ ఓకేనా సో దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫిఫ్టీ దట్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్స్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్స్ ఓకే జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్స్ అంటే దీని యొక్క శక్తి ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే పీ ఈక్వల్ టు టూ డి డి అంటే డయాప్టర్స్ ఓకేనా టూ డి టూ డి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పతన కిరణము మరియు ప్రతిబింబించే కిరణము ప్రతిబింబించే కిరణము మధ్య కోణము ఎనభై డిగ్రీలు అయితే పతన కోణం యొక్క విలువను ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతా ఉన్నాడు ఓకే పతన కిరణము మరియు ప్రతిబింబించే కిరణం యొక్క మధ్య కోణం ఎంత అండి ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే మనకి కాంతి అనే టాపిక్ లో మీరు బుక్ కనుక చూసినట్లయితే పతన కోణము ఐ ఈక్వల్ టు ప్రతిబింబ కోణం పరావర్తన కోణం అనుకుంటా నేను తెలుగులో ఐ ఈక్వల్ టు వి అనేది మనం రాసి ఇక్కడ మధ్య కోణం ఎంత అంట అండి ఎయిటీ డిగ్రీస్ జనరల్ గా పతన కోణం ఐ ఈక్వల్ టు ఇది ఈ విధంగా ఉండాలి కోణం సో ఇక్కడ ఐ ప్లస్ వి ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చాడు ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే ఇక్కడ వి ఈక్వల్ టు ఐ కదా సో ఐ ప్లస్ ఐ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో టూ ఐ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఐ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ డిగ్రీస్ సో పతన కోణం అనేది ఎంత అండి ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటాం ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కదిలే వస్తువు ద్రవ్యరాశి ఎం ఇక్కడ ఎం ఉంటుందండి ద్రవ్యరాశి ఎం గల వస్తువు యొక్క గతిశక్తి ట్వంటీ ఫైవ్ జౌల్స్ దాని వేగం రెట్టింపు దాని యొక్క గతిశక్తి ఎంత ఉంటుంది 
5 meter per second yuk, dan yuk vega mo, dan yuk driver ashi m, aina puru gati shikten da 25 joules, aite, dan yuk vega mo red team pai na puru, dan yuk gati shikti 500 jia mana, so before that mana yukara mana ki m ane di value teli yuk, driver ashi yuk value teli yuk 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 Gati shakti formula that equal kinetic energy equal to of mv square of mv square v is equal to 5 meter per second m is equal to m and kinetic energy 25 joules 25 equal to 1 by 2 m v square under 5 square 25 this one this one cancel m is equal to 2 kgs okay is part of it is dari yuk V gamo red team pa ina puru V equal to general ga 5 red team pa ina puru ema itu di 2 into 5 that equal to 10 meter per second 10 meter per second M is equal to mana 5 kg sana 2 kg then kinetic energy 500 jeda kinetic energy equal to of M V square of M V square that equal to of M and then 2 V square and 10 square that equal to 10 into 10 This one, this one cancel 100 mana ki kinetic energy ke inte di joules potential energy ke inte joules okay so next question <coughs> ya yeah. ikada manam electric heater yoka terminals madhya sthiti vetyasam 60 volts <coughs> aithe idi moolam nundi 4 amperes vidyut ni Prava himpa jaya stawuli. Hai te stiti vetia sarni 165 volts ki pension at lai te heater enta vidyut ni ti skun tundi. Koshan judan de electric heater yoka terminals madya a stiti vetia sarni te potential difference 60 volts ai na puru. Adi mola nundi 4 amperes vidyut ni ti skun taun. Hai te stiti vetia sarni potential difference ni 165 volts ki pension at lai te yang tadi di sini tiga puluh tahun tuh, ane di mana ke question ada kan jari, oke, so first day mana ada nih potential difference yang tiga puluh first equal to 60 volts tiga puluh, apud di sini tentang ada four amperes, first mana ikra v equal to ohm selama mana guru tuh nggak v equal to ir, so resistance ane di mana ke find out dia dan easy aja, then r equal to mana itu v by i, v equal to 60 by 4 that equal to 15 ohms. Aite potential difference ni entah berapa macam ni. 165 volts ke berapa macam tu. R equal mana kita answer resistance 15 ohms macam ni. I equal ni ada find out jual. So generally I equal ni apa itu ni? V by R. V equal ni entah 165 by 15. Entah berapa tu? 15 ohms. 15 ohms. That equal to 11. Current vidyut ke ente dah ni, ini tu amperes, level amperes. So ko itu pentda problem sana tu, epuru gula alat yang cakap ni, easy question sana adu tar, group D basic level lor ni adu tar. Karena ke meru kacitanga, nets ko alik job gortal isar ante, ini sahuseral wage je isar gada, isar kotan job, koten apur mih ok satisfaction ane mih ke dalis pot. Rocket, bumi ni tak ina puru, H wilwa zero. राकेट प्रयोगिंचिन इन्नी सेकन्ड ला तर्वाता अधी भूमिनी ताकिंदी इकड़ गमनिंचाले राकेट प्रयानिंचेट अप्पुडु भूमि पै नोंडी राकेट योक्क एत्तुनी निर्ने इंचे सुत्रमू H equal to direct over to the 119T minus 7T square 7T square इद उकटि गुर्थ वेट्कोंडी So, H will be in theta 0. 0 equal to 119 T 7 T square. So, 7 T square equal to 119 T. So, E T is square cancel it together. So, T equal to 119 by T. Sorry, 7. 7 ones are 7 7 ones are. That equal to 17 seconds. And the rocket at the boom in the rocket at any second at the rocket at the rocket. एल्ली पोई 17 सेकंड्स तरवाता बूमिनी छेरिंदी यान ओके 119 माइनस 70 स्क्वायर सो नेक्स्ट क्वेश्चन 
ధ్వని తరంగాల వేగం సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ధ్వని తరంగాలు సెవెన్ కిలోమీటర్ ప్రయాణించడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది సో తరంగాల యొక్క వేగం ఎంత అండి సెవెన్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ తరంగాలు ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అండి సెవెన్ కిలోమీటర్ టైమ్ ఫైన్ జనరలీ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి డిస్టెన్స్ బై టైమ్ టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది ఇక్కడ కిలోమీటర్స్ ఉంది ఫస్ట్ దీన్ని మీటర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సెవెన్ కిలోమీటర్స్ అంటే సెవెన్ థౌజండ్ మీటర్స్ సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ సెవెన్ థౌజండ్ మీటర్స్ బై సెవెన్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ టెన్ దట్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెకండ్స్ యూనిట్స్ ఎప్పుడైనా ఒకటి మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉండి ఇంకొకటి కిలోమీటర్ లాల్లో ఉండడం ఒకటి గ్రామ్స్ లాల్లో ఉండి ఒకటి కిలోగ్రామ్ లాల్లో ఉండడం ఇలాంటివి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటే మీటరే ఉండాలి సెకండ్సే ఉండాలి ఓకే సెకండ్స్లో ఉన్నది సెకండ్స్లో ఉండడం వల్ల సెకండ్స్ ఒకటి ఇంకొకటి హవర్స్ ఉండి కొన్నిసార్లు వన్ అవర్ అని ఇస్తాడు ఒకటి ఇంకొకటి థర్టీ సెకండ్స్ అని ఇస్తాడు సో మీరు సెకండ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోండి ఆ వన్ అవర్ని ఆ విధంగా మీరు గెట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఏది డేటా ఇచ్చింది కదా అని అదే రాసుకుంటుంటే మళ్ళా బురదలో పోసిన పన్నీరు లాగా అయిపోతుంది చదివి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ గ్రామ్స్ ద్రవ్యరాశి కలిగిన బుల్లెట్ మూడు కిలోగ్రామ్ ద్రవ్యరాశి కలిగిన పిస్టల్ నుండి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కాల్చబడుతుంది పిస్టల్ యొక్క పూర్వస్థితి యొక్క వేగము ఎంత పూర్వస్థితి వేగం మనం ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చూసాము ఇది దీని యొక్క ఫార్ములా ఒకటి ఉంటుంది మాస్ ఆఫ్ పిస్టల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్టల్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ బుల్లెట్ ఈ ఫార్ములా ఓకే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ రైట్ సో ఏముంది ఇక్కడ మనకి ఫార్టీ గ్రామ్స్ ద్రవ్య రాశి ఇక్కడ కేజెస్ మీటర్ పర్ సెకండ్ జనరలీ మన కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనే యూనిట్ ఒకటి మనకు ఉంది కదా సో ఆ విధంగా మనం అన్ని కూడా ఇక్కడ కిలోగ్రాంలోకి మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే మాస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ మాస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ఏమైంది ఫార్టీ గ్రామ్స్ దట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని కిలోగ్రామ్స్ అండి ఫార్టీ బై థౌజండ్ కిలోగ్రామ్స్ ఫార్టీ బై థౌజండ్ కిలోగ్రామ్స్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ బుల్లెట్ త్రీ కేజీ ద్రవ్యరాశి కలిగిన పిస్టల్ అంటే మాస్ ఆఫ్ పిస్టల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ త్రీ కేజెస్ ఓకేనా పిస్టల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏముంది పిస్టల్ నుండి వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కాల్చబడతా ఉంది ఏంటి బుల్లెట్ సో వెలాసిటీ ఆఫ్ బుల్లెట్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ పిస్టల్ యొక్క పూర్వస్థితి సో అంటే పిస్టల్ యొక్క వేగాన్ని మనం ఫైన్ ఓకేనా వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్టల్ సో జస్ట్ ఇందులో మనం సాబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది మాస్ ఆఫ్ పిస్టల్ త్రీ వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్టల్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది మాస్ ఆఫ్ బుల్లెట్ ఫార్టీ బై థౌజండ్ ఓకే వెలాసిటీ ఆఫ్ బుల్లెట్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో జనరల్ ఇక్కడ ఏమైతుంది ఇది ఈ జీరో ఈ జీరో పోతుంది ఈ జీరో ఈ జీరో పోతుంది ఐదు మూల ఐదు రెండుల రెండు ఒకటి రెండు వందల సో ఈ మూడు ఈ మూడు కూడా పోతుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్తల్ వచ్చేసి టూ వచ్చింది ఓకే టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ పుస్తల్ అనగానే మనకు టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ పెట్టకూడదు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఇప్పుడు గన్ ఇట్లా ఉంటుంది కానీ బుల్లెట్ ఇటు వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా ఈ పిస్టల్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అంటే అది యొక్క ఫోర్స్ అనేది మనకి బ్యాక్ సైడ్ బాగా ఫోర్స్ చేస్తుంది అంటే బుల్లెట్ ముందు పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ పిస్టల్ అనేది ఇటు సైడ్ వస్తుంది సో దాన్ని మనం వెలాసిటీ ఆఫ్ పిస్టల్ ఏ విధంగా మనం ఇక్కడ ఇండికేట్ చేయాలంటే మైనస్ లోకి ఇండికేట్ చేయాలి మైనస్ టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ పిస్టల్ ఎప్పుడైనా మనం గన్ ఎప్పుడైతే ఫైర్ చేస్తామో ఆ ఫైర్ చేసినప్పుడు ఆ బుల్లెట్ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు పిస్టల్ ఆ ఫోర్స్ కి బ్యాక్ సైడ్ వస్తుంది ఇది ఏమంటారు ఎవ్రీ యాక్షన్ దర్ ఈస్ అన్ ఈక్వల్ అండ్ అపోజిట్ రియాక్షన్ అంటారు కదా సో చర్యకు ప్రతి చర్య ఆ బుల్లెట్ ముందుకు వెళ్తూ ఉంది కదా సో ఎగ్జాక్ట్ గా సేమ్ వేలో అదే దాంట్లో మనకి ఆపోజిట్ లో వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పౌనపుణ్యం టూ హండ్రెడ్ ఎడ్జెస్ 
మరియు ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటే శబ్ద తరంగం యొక్క తరంగ ధైర్యాన్ని లెక్కించండి అని అడగడం జరిగింది పౌనపుణ్యం ఫ్రీక్వెన్సీ టూ హండ్రెడ్ ఎంజెస్ మరియు స్పీడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంటే తరంగ ధైర్యం అంటే లెంత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు సో తరంగ ధైర్యం ధ్వనిలో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ ఫిజిక్స్ అయిపోగానే మనకు మన బ్యూటిఫుల్ ధ్వని క్లాస్ విన్నాం తరంగ ధైర్యం ఇక్వల్ టు తరంగ వేగం వి బాయ్ పౌనపుణ్యం ఫ్రీక్వెన్సీ ఓకేనా సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంచడం మనకి తరంగ వేగం ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ బై టూ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్ టు టూ మీటర్స్ తరంగ ధైర్యం అంటే వేవ్ లెంత్ ల్యాండర్తో మనం ఇండికేట్ చేస్తాం ల్యాండర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం పౌనపుణ్యాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ తరంగ వేగం వీతో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం యా ఈ క్వశ్చన్ చూసి నెక్స్ట్ క్లాస్ రిమైనింగ్ చూద్దాం పది నిమిషాల్లో సర్క్యూట్ ద్వారా ప్రవహించే ఛార్జ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూలమ్స్ అయితే సర్క్యూట్ తీసుకున్న విద్యుత్ ని కనుగొనండి సర్క్యూట్ తీసుకున్న విద్యుత్ ని కనుగొనండి అంటే ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఐ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇక్కడ ఛార్జ్ త్రీ హండ్రెడ్ కూలమ్స్ అంటే క్యూ అనేది ఇచ్చాడు ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం పవర్ అంటే కరెంట్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టైం ఇచ్చాడు పది నిమిషాలు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ క్యూ ఈక్వల్ టు త్రీ హండ్రెడ్ కూలోమ్స్ అండ్ టీ ఈక్వల్ టు టెన్ మినిట్స్ దట్ ఈక్వల్ టు మనం సెకండ్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి టెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సెకండ్స్ సో కరెంట్ ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా తెలుసు ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు క్యూ ఈక్వల్ టు ఐటి కరెంట్ ఇంటూ టైమ్ ఛార్జ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ ఇంటూ టైమ్ ఐ ఈక్వల్ ఏమైతుంది క్యూ బై టి క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ హండ్రెడ్ by t 600 1 by 2 1 by 2 that equal to 0.5 current amperes 0.5 amperes ok na so next class lo mano physics problems and the complete next to physics no the theory classes and the chudha ok then to part in the way right am i not to put on the right in the video chud and the you know and the kids have been a period these could not put a good class it chud and they could on the మీకు పాయింట్ మిస్ అయినా కానీ ఏదన్నా యాడ్ చేయాలన్నా కానీ చెప్తా ఉంటాను కనుక వీడియోస్ కూడా చూడండి సో ఫైనల్ గా ఒకటి నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే ఆ పీడిఎఫ్ లో అనే ఆలోచన నాకు ఫస్ట్ రాలేదు ఓకేనా సో నేను క్లాస్ చెప్తా ఉన్నాను చెప్తా ఉన్నాను చెప్తా ఉన్నాను సో చాలా మంది మాకు పీడిఎఫ్ ఏంటి పీడిఎఫ్ ఇవ్వండి అన్నారు అందుకే నేను నోట్స్ రాసా సేల్ చేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మీకు వీడియో చూసే ఓపిక లేనప్పుడు నేను రాసి మీకు ఫ్రీగా ఎందుకు ఇవ్వాలనేది కూడా కరెక్టే కదా ఓకేనా సో అది కూడా ఆలోచించండి మీరు క్లాసులు చూసినా చూడకపోయినా నేను క్లాసెస్ చెప్తా ఉంటా ఎందుకంటే నాకు క్లాసెస్ చెప్పడం ఇష్టం సో విష్ గుడ్ లక్ ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నం అయితే చేయండి ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ